还记得东京奥运会上出现的巨型木偶吗？一出场就是视觉冲击，十几米高的个头，不仅眼珠子会转，还会吐气。当然了，这是岛国人民的一种艺术形式，不过不是所有的人都能 get 到的。除此之外，还有那个漂浮在半空当中的人脸气球，恐怕很多人的巨物恐惧症都要犯了。那么，如果你看到一个巨型的木偶，你会怎么做呢？先捏捏看自己的脸是不是在做梦吧。如果不是的话，那就撒腿就跑。然而，曾经在美国的伊利诺伊州就出现了一个巨型傀儡木偶，而且它对人类造成了不可逆的伤害。从这张照片上面来看，一排排房屋在巨型傀儡的脚边，简直就是蚂蚁般的存在。这是一个高大瘦弱的类人生物，据说身高有一百英尺，大概是三十米左右，体重为三十二吨。这一级别的体型可以算是巨人了吧？看到这里，有没有唤醒小伙伴们的记忆呢？没错，这就是来自 t r e v o r Henderson 创造的泰坦宇宙。巨型傀儡看起来头部更像是鸟的形状，但没有任何面部特征。鸟喙末端有一个尖尖的小刺，可能是鼻子。除了头部以外，巨型傀儡的整个身体结构几乎和人类一致，不过两条胳膊显得略长了一点，几乎超过了膝盖一下。如果仔细看的话，它不像人类，胳膊和腿是用两节组成的，这看起来起码有三节。因此，这个傀儡又瘦又长，不过手臂连接的末尾处却是一双小手。上面有四根爪子，像是鸭子的蹼。不过爪子相当的锋利，可以随时随地的抓住人类。除了外形结构与人类相似之外，剩下的一些外貌可以说是和人类一点都不沾边。这个巨型傀儡的皮肤呈浅蓝色，但瘦的可以看到整个胸腔的轮廓。奇怪的是，这个傀儡的腹部很反常，照例是要比胸部鼓出来一些的，但并没有。腰腹部反而是最细的部分。从整体上来说，最正常的地方应该也就有两条腿了吧。不过光是从这些介绍，并不能了解它有何能力。然而，你们看到半空当中掉了一个人没有？不仔细看的话，还真看不出来。这像是这个傀儡控制了一个木偶或者人，也有可能是他出场时携带的附属物，又或者整个巨大的傀儡就是被这么一个小人所控制的呢？我会在下面给大家一一的揭晓。那么，他来到咱们这个世界的目的是什么？他究竟会对人类有什么伤害吗？要说巨型傀儡的技能，想必大家也能猜个八九不离十了吧？由于它的体型庞大，在力量上就足以吓退大多数人类。它能够把人变成木偶，让所有的人都听从它的指挥。这个傀儡通常只会消灭不值得的有罪之人，对于那些有价值的善良的人，反而会很尊重他们。和其他巨人队的成员一样，巨型傀儡可以利用体型造成大规模的破坏，甚至毁坏文明。它会使用木偶附属物来引诱附近的人类，尤其是有罪的人类。到手后，这些人就会变成傀儡，或者直接被杀掉。在此之后，他会把受害者当成木偶一样控制，用他们来诱骗其他的人。但是如果木偶不见了，他也会大发雷霆。然而罪魁祸首是某位有罪的人类的话，那后果远不是变成木偶这么简单了。从巨型傀儡对待有罪之人的态度来看，他也算得上是非常危险的家伙。但是对于好人部分，这个傀儡又像是救世主，他把地球上的好人都聚集在了一起，将他们带进天堂。总的来说，巨型傀儡的能力就是有原则的控制和利用人类，不管对方是死是活。那么，还记得我很早之前做过的泰坦宇宙起源吗？这一类生物与地球上任何已知的生物都不相似，它们是居住在不同的宇宙当中的，都是令人不安的巨型生物。然而，每个巨人又有独特的外形和大小，他们来到地球的目的，除了进行破坏之外，似乎就是收集人类，送进天堂。之前讲过的拥抱者也是一个木偶加骷髅的组合，和巨型傀儡很像，但是拥抱者可以算得上是有才艺的，他精通舞蹈，引诱路人驻足观看，而且控制他的是一只超自然的蜘蛛，他就是利用木偶的样子来吸引路人上钩，从而达到自己吸食人类的目的。那一般来说 t r a v e l 创造的巨人只有黑白灰三种颜色，而这个巨型傀儡却是浅蓝色的，算是很稀奇的了。不过这独一份的肤色好像也没有什么特别的用意。自从2018年的9月 t r a v e l 发布巨型傀儡以来，许多粉丝开始猜测这一生物是否与拥抱者有关。虽然都是傀儡，但这两者之间还是不尽相同的。控制拥抱者的另有他物。对于网友的猜测，特雷弗还排除了与三红贤相似的可能。这个之前我也讲过，就是三具人形尸体同时出现，挂在半空当中的样子。仔细想来 t r a v e l 对于每种生物的设定，尤其是巨人队的成员，都是有部分相似之处，又有细微的差别。虽然巨型木偶只会被用于娱乐和展示，但纵观历史和世界，也有许多其他使用巨型木偶的奇观和传统。不过，大多数都是用于宗教节日和仪式的大型场合当中。
。在法国就有一个大型木偶剧团，他们展示的巨型木偶足以让世界所有的人惊叹。目前，木偶演员阵容包括海滩巨人、小女巨人、巨人祖母、巨型狗、巨型潜水员等等。然而，这个木偶剧团不仅仅只展示。他们还要上演令人印象深刻的表演。巨人被起重机巧妙地控制着，工作人员则在调整滑轮，并对这些巨人周围用绳索摆动，这些演员才能向周围的观众打招呼。动作非常的流畅。你可以看到一个小女孩和她的祖母在日内瓦的街道上跳舞，一个深海潜水员在柏林的施普雷河当中涉水，在利物浦的码头上遛狗。一直以来，这些巨人的传奇表演带给观众的只有震撼，而且通常也被用来纪念历史上特定的大事件。想想也是。那些操纵巨型木偶的工作也不是什么简单的活，木偶简单的一个动作、一个转头、一步前进或者后退，都需要大量工作人员的协作。如果不是什么大场面，应该也不会搬出巨型木偶了吧？那好了，本期视频到这里就结束了。你们觉得 Trevor 创造的巨型木偶怎么样呢？你对他的能力和属性有什么看法？可以在评论区下方留言。如果你喜欢我做的视频的话，也别忘了点赞、收藏、加关注。我是正正，那咱们下期视频再见吧。